当初你要是老老实实的嫁给我，就没有现在这些破事儿。我夏青哥就算是跟一条狗结婚，都不会轮到你。你别给脸不要！别碰他！夏青哥本来就是跟我订的婚，你现在甩了他，我把他捡回来顺理成章了。我警告你，如果你再敢碰他的话，我一定让你吃尽苦头。你现在凭什么让我吃苦头啊？啊！慢走。顾承泽，你个混蛋！以后我不在，不要一个人出来喝酒了，不要不吃早饭。不要乱吃东西，好好照顾自己，知道吗？那个，宋杰待会儿来接你，我先走了。顾承泽，你想跟我离婚呀？你把车祸的事情怪到我身上也罢，我就问你一句。你到底爱不爱我？对不起，顾承泽。时间不会让人忘记痛苦，只会让人习惯。所有的变化都伴随着阵痛。既然无法回头，那么就带着这种阵痛，开启新的故事。嗯、学长，你的水。嗯。接下来的工作，我应该怎么进行啊？谢谢。啊！师妹，别着凉了。晚上一起吃个饭吧。你们晚上要加班，改天吧。哦。学长，您要的资料。哦、师妹，出大事儿了。现在舆论发展到哪一地步了？哎，网上都是在指责我们，说你吃人血馒头。这件事儿，我已经有解决方案了。哎，不是，你们看我干什么呀？夏氏前总裁夏千成不学无术，终遭报应。夏氏集团进行内部大换血，夏千哥上位总裁。将对公司进行全面整改，什么玩意儿？通稿啊，把这件事情转到八卦娱乐版，这是最好的公关手段。胡闹，这怎么行啊？<笑>我看行啊。这不就是你干的好事吗？幸好这次没有人员伤亡，否则整个夏氏都将被你葬送。合着公司这么多人，专坑我一个是吧？另外。你偷税漏税、挪用公款的事情，我已经收齐了证据。我劝你最好三个月内解决掉，否则我就报警。我保证，你在里面踩缝纫机踩到死。哎，咱们有啥好商量？千哥，我可是你亲哥呀，你就不能？杨帆。学长，你为什么这段时间这么冷落我？是我哪里做的不好吗？没有啊，你工作上做的很好，没有任何问题。我很感激你做的一切。你觉得我哪里做的不够好，你就指出来，我改正。你应该好好规划一下自己的前程，而我，需要找回自己的东西，找到真相。我知道了。
，学长，你尽力去做，我会支持你的。师哥，你没事吧？没事，一切尽在掌控中。就算强迫大脑快速去忘记一个人，但是骗不过习惯了他的胃。收集了那么多过万年违法的证据，却还差一部分。看来这条项链才是解开关键的钥匙。祝你生日快乐，祝你生日快乐，学长，生日快乐。嗯，有些仓促，你不要介意。学长，我都忘了今天是我生日。对不起，我不喜欢别人碰我。学长，我其实喜欢你很多年了，我们之间还有可能吗？对不起，我认定的人永远不会改变。但是你们都已经离婚了啊，你为什么就不能放下，然后重新开始呢？有些人，有些事。一旦拥有过，就会刻骨铭心。顾总师妹啊，这段时间，相安无事，天下太平了。嗯，都过去了。嗯，没什么大不了的，一个男人而已嘛。你知道你这人最大的缺点是什么吗？什么？嘴硬。那也没有男人的心硬。我算是看明白了，这搞男人啊，还不如搞事业。嗯，这点呢，我支持你。化悲痛为力量。产品故事，给他点颜色瞧瞧。我呢，还是先想办法把夏千真捅的窟窿给填了吧。这个事儿吧，慢慢来呗，反正依你的能力吧，不成问题的。师哥，你是意识不到问题的严重性。我啊，这次可能要面临人生第一次破产了。